Mirëse erë do të Shqipëri, General Clark. Palemi derit. Vizit të për interesante dhe në Macedonië e Kosovë. Dë ditë të mrekulueshme dhe ma një cë kur shërë progresin që është bërë këtu. Emri juaj është shumë i rëndësishëm një storinë e Shqipërisë, Kosovës dhe Macedonisë, si komandanti për gjithë shumë i natës gjatë luftës në Kosovë. Por para luftës, me Miloševicin, ju keni pasur shumë takime me të. Si ishte a i njeri si bashkë bisedues? Ishte si një nga ngësterë, si lideri mafjes, i manipulon të dhe i detyron të njerëzit të bënin gjëra pa folur fare. Spo them të vrasësh, bëja ato që është nevojshme dhe faju në betaj atyre. E kishte friku shtërinë amerikane? Por rezistoj derin fund, kujtojën të se NATO-os do të bombardon të kur i Goslavin. Mendoj se është e vërtet dhe po ashtu beson të ndoshta i kanë thënë edhe rusët që edhe në senatoja bombardon zjatë dy a tre dit. Nuk mendoj që e kishit seriosisht atë gjë. Mendoj se pas një a dy ditësh mund të ambushtë e mendin në një shtetin në NATO të ishte dorë nga fushata, beson dhe se Kosova ishte mërë nësishme për ta se sa për NATO-në që për intereson Spanjës Kosova, se din asë të ku është. Se Franca për shëmbu, ishte qudia mrekulisi u bashkuan të gjithë vëndet e NATO-s gjatë fushatës, a patët probleme për këtë gjë. E dinim se uniteti ishte gjithë qka, uniteti NATO-s ishte mëjë rëndësishëm se të shdo objektiv. Së pari ruajtëm unitetin, se ishte thjeshtë fushat ushtarake ku një objektivi dhanë duhet të shkatërojtë brenda 28 orëve e zëmë. Skishtë të trupa toksore, në përpoqëm të përdorim forcën për të dhënë pushtet diplomacisë, të bindi Miloševicin se kjo gjës do të vazhdojnë të përgjithmon dhe a i nuk mund të fiton të kur, sa po a i ta kuptojn të e din dhe se duhet të dorzoj. Pra luft të ndërthur me diplomaci. E mënduat që në filim se fushada do të zjaste tre muaj e disa dit, pra ka gjatë? Ja, ja. Në fillim disa kombe besuan se Miloševici do dorzojë që në bëbardimet e para, por nuk dhije asgja. I telefonova General Ojdenic, shefit ushtarak serb, pas natës e par të bombardimeve. I tharë se doja vetën të flisja me të, ta kupton të se bombardimet do të vazhdonin, pa ndaj duhet të dorzoeshin, ma mbyllë telefonin sigurisht. As një MiG-29 në të ko? Në konferencën e parë për shtyb me sekretarin Solana, tharë se do të sulmojmë dhe do të shkatrojmë të gjitha ato asete, më të vlefshme për Miloševicin dhe risa i të dorzoj. U shkatruan dy migët e parë, që në fillim, që ditën e parë. Në Libër, ju thoni se në takimin e parë, Miloševici dhe Ushtria Jugoslave, po i shpjegon të fuqin e uqëkës. Përse ishte e pa mundur për Miloševicin, fitoria kunder uqëkës? Kur kjo kishte 400, jam maksimumi një mi vullnetar për balë u shtërisë Jugoslave, që ishte një nga më të mëdhajat në Europë. Kër i trajton njërëzit keqë, të ngrien kunder më shumë, sa herë lufton të me u që kënë, vristë të shqiptar dhe acaron të më shumë popullë në shqiptar. Në mars të vitë 1998, shkova në Macedonitë të shia Task Force-ën, bi një mi ushtarë në kufi. Kuru Ula, mora një telefonat nga ambasadori Amerikanë,
Më kërkoj të takoesha me një herë me presidentin Glikorov, a i më tha se diçka shumë e keqe do të ndodhë, serbët kanë bërë një gabim shumë të madhë, duke vrarë familjen jashari. Shqiptarë nuk janë si bëshnjakët, këta do të luftojnë, këtu do të këtë vërtet konflikt. Diskutimi juaj me Miloševiqin, të cilin ju e pareqis një liber, është shumë i rëndësishëm për ne edhe pas luftës. Miloševiqin ju tha, general, nëse ju në lini, ne do të i vrasim të gjitha ta, i vram në 1926, në ude shumë ko, por i vram të gjithë. Si shkoj këtë diskutim në që rëtha në Ukrajë? Ishte vizita e tre që bëra në Beograd, pasi NATO janë zori urdri në aktivizimit Activation Order, 7 të vitë 1998. Në vizitën e parë, General Neumann i kërkoj Miloševiqi të tërhishtë e forësat shtes, Solana i tha po ashtu, Miloševiqi u mundua të mohonte që ato forësat e ishin atje, nuk u tërhoqen. President Miloševiqi të pull back these excess forces Në vizitën e dytë, i udozuar nga shtëpia e bardhë, shkova të atakoja Miloševiqin dhe i thashtë se do të mbovardonim, nëse si të rishtë ato forca. Tha në regull, fol me generalit e mi, kur flisni me ta, thoshin se ka terrorist këtu, këtu e këtu, dhe në tregoni me gjisht hartën, U thosha se ishin thjesht njërës që mundohen të mbrojnë familjen e tyre, sa herë të vrisni do të bëni më te për armiqë, nuk mund të fitoni me këto taktika. Herën e tretë mora generali Neumann, debatuam gjatë gjithë natës me Miloševiqin, më njësin tjetër të sëdilës, më në fund shtypin me morandumin e marveshjes. Doja të shkruanin që serbët do të tërhiqeshin dhe do të ndalonin në thulmet, E shkrua marveshem dhe pak para se të firmostim, u shfaq Miloševiqi. Me gotën në dorë të djelë në mëngjes ora 10.00, por fyë e gjitha i, më tha General Clark. Dimne si të silemi me këta shqiptarë, këta vrasësit, përdonuësit kriminell si veta ta, e kemi bërë edhe më parë. E kemi bërë, i thash? Po, tha, në vit 1926, po si kështu? I vram, i vram të gjithë, ma tha drejt për drejt në fytyrë, i thash që kjo është vërtet shumë rëndë, Pas taj më solon me morandumin, e pash dhe i thash, Zoti President, emri juaj nuk është fare këtu. Tha se si shte nevojshme, do të afirmos të Zoti Shajnoviç. I thash, jo, do të afirmos të ju. Mirë më tha dhe e firmosi. Kjo ishte me mira e mundshme që mund të bënim për diplomaci në vjeshtë në vit 1998. Disa javë më vonë, erdhën trupat ushtarake ruse. Ata si duket i thanë të mos e vriste me endjen për natën, se ata bombardua në Afganistan dhe nuk funksionoj. Do të bëjmë shdoj gjoj që ta përqajmë koalicionin, natën. Mendoj se Miloshe Vicit, aty ju la një dore lirë për të njësur pas trimin e të nikë. Ju ishit pjesë e grupit Holbrukut, edhe për pache në Bosnjë, letë themi. Miloševiqi ishte mëj vendosur për qështin e Bosnjës apo për tërtë Kosovës. Në rastin e Bosnjës a i donë të të nalon të luftën, po kërkon të një rukdalje. Por në qështin e Kosovës, për shfar do loj arsye politike e shëndësore, ndoshta se kishtë një tuf serbër që i hapë një probleme të brendshme, nuk e di arsyen por refuzon të talin të natën të vendose e aty dhe të vendose të pache në provincë. Patëm negociata në nënë dheqen francezën në Rambuje, presidenti Shirak tha se Amerikanët kishin bërë shumë, në linje edhe neve të veprojmë. Pala shkoj në Rambuje, u thamë kur filloj, nësë të duja palët binin dhe kortë, NATO-ja do të fuste forca pa që ruajtëse dhe do të zgjithë të problemin. 
and resolve the problem. Nëse Shqiptarët nuk do të binin dakord, NATO e as do të mbështes të ma. Nëse do të binin dakord Serbët dhe Shqiptarët po, NATO e as do të mbështes të Shqiptarët. Pas 3-4 javësh, Shqiptarët me ashtim tha që në krye, tha se ishin dakord dhe të vinë NATO e a. Takimin me Ashim Thacin dhe delegacionin e rambujes ju e patët pasja të afirmosën. Serbët refuzuan me kokë fërëci. Në atë kohë, ju keni pyëtër Ashim Thacin, a mund të mbron të uqëkëja popullin brënda Kosovës, dhe ju është për gjijur po, a besuat realisht se kjo do të ndodhë të? Dëshira ishte e tilë, por si mund të kryon të uqëkëja me njëherë një forës për të mbrojtur popullësin? U përpoqin ata? Po. Dhe në fakt kanë ardhur disa mira shqiptar nga shtetet e bashkuara, Kanadaja, për të përfërcuar uqëkën, për të ndimuar popullin, për ndodhi ka shpejt, para se ta kuptonim. Një milion e gjusëm Kosovarë dolë nga vendi, 900.000 erdhe në Shqipëri dhe ndoshta në Macedoni, dhe ndoshta 500.000 jetori në Male. Nga pikpamja luftarake, cili është sekreti i suksesit u shtërisë shlirimtarët Kosovës. U që këja ka luaj të një funksion vërtetër në nësishëm, ka nushtruar presion të oksor që e kufizon të fushatën aerore. E vetë mja gjëmë të cilën nuk do në të përbalën Miloševici, një forcë armatosu shqiptarësh. E din dhe sajo forcë, e mbështetur nga forcët aerore të natos, do të shkateron të ushtrin serbe. Në javën e partë të qeshorit, nërsa ta filluan të përfaronin, munda të kryoj mbështetje aerore, solën bombat. I domtuan rëndë serbët. Aty u cënuan forcët të oksore serbe. Miloševic e shinde që së mund të fitonte. Së mund të mban të teritorin, të fiton të politikisht. Por një nga dëmën më të mëdha që ju bëm Miloševicit, u akuzua nga gjukatën dërkomtare e krimit, ajo e dëmtoj vërtet. Po, para përfundimit luftës. Pas ju akuzua nga gjukatën dërkomtare si krimin e lufte, cili diplomat do të beson të mëmë të, ishte kundur ligjit dhe një takime të. Gjithmon Miloševici ka besuar të kvetja më te për se të shduaj. Gjithmon beson të se mund të manovron të diplomatët e Europian, të bënd të qfar donë të e i duke përdorur me zjuarësi gjuën e trupit, fjallët që përdorëte. Fliste shumë rjedhë shumë anglishten, ishte vërtet një lider mafja i zjuar dhe manipulues. A ishte normal me ndërisht? Po, po, bërë një gabim të madhë. Keni thënë se ashim tha që në atë takim ishte moshën e djalit tuaj në atë kohë. Besoni se ishin shumë entuziast për të ardhë me në vëndit drejtusit e ushtrisë rimtarët Kosovës? Shumë entuziast ishin, te për të vendosur. Nuk mund të kryosh një shtetë të ri, nërsa nuk e gati të luftosh dhe të vdesësh për të. Nësë rinë në 2010, 2011, 2012, a 2013, jam takuar me raste me lidrët e opozitës sirian. Ata nuk futeshin në siri, njerëzit luftonin brenda në siri, po ata nuk futeshin. U kam thënë ato ko, Alia Izet Begovic nuk do të kishtë mbajtur kur të bashkuar bosin, po të mos kishtë shëndruar në Sarajev. Nëse je u dhe heqës politik duhet të jesh atje, ku është konflikti. Së mund të rrish në Paris, duke në grënë kroasan e pyrë kapuqino, e duke u munduar të komandorë se qfarë do të ndodhë.
Ata thi është nuk shkonin, nuk rezikonin. Si rezultat, Asadi është në pushtet. Keni pasur gjatë luftës gjësi speciale, brënda teritorit Jugoslavis, brënda teritorit Kosovës? Po, le të themin se po ndodhnin shumë gjëra. Po, por nuk e dhja ka luftuar vërtet. Tha që me armë. Më thonë se ka qënë më te për si një lider politik. Pra keni pasur njësi brënda teritorit Kosovës? Jo, në mënyrë romantike, imaginoje se kishte forësa toksore, spion, por jo. Po pëse zjatë jeshtë shumë luftat, tre muaj? Moti, diplomacia, apo kishte nëj problem tjetër që nuk e parashikuat? Ajo nuk ishte luft si pas standarteve amerikane. Të donim të bënim një luft të vërtet, do të kishim siel trupa, do të nisim sulmet aerore, e shdoj gjë do të mërë të fund brenda një jave, paka shumë. Do të ishte bërë luft e ashpër, por ama me shumë humbje, me më shumë të vrarë. Po në kurs kemi pasu si qëllim të pushtonim Serbinë. Do një vetëm të jepni fund konflikti në Kosovë. Miloševic do e vetëm të pranon të pacheruajt si të NATO-s. A i nisi pastrimi etnik nga i Shqiptarve. Ishte një gabimit të mërshëm. Për dorni në ushtrin, rëthonin fshatin, fustin brenda policin speciale, arestonin dhe vrisin njërës. Vildnin, për të nonin e gjerët të tila si këto. Ishte një sistemi organizuar dhe kur nisi në javë në 2 të marsit, a u deshte evakuonim diplomatët. Më duke se ka ndodhur në 19 mars. U morë vendimin sepse ata ishin të shmendur, sulmonin civil. Donë të NATO e të hithë të bombat? Po sigurisht e jo. Ne nuk duham të vrasim njerës e të nisim luftën, por së mund të lejojmë një tjetër episod të pastrimit etnik në Balkan. Na u deshën vite për të analuar atë në Bosnia. Kresisht ishim të sukseshëm, por ja, i njëti personë për e njësë të rishat të, në asë një mënyrë. NATO e u bashkua dhe pas ditës të dytë, u bëhe qarë që Miloshe Vici nuk kishë ndërmen të anulon të këtë fushat. Shkova të takoja sekretarin Solana, mbrëmje në së djelës, pas NATO së katërt të bombardimeve. I thashtë se duhet të përshkallëzonim goditjen ushtarake kundur Miloshe Vicit. E kishit fjallën për forësat toksore? Jo, do të qëllonim objektivat në Beograd. A i më tha, më premton se nëse sulmojmë objektivat në Beograd mërë fund? Këtë nuk të premtoj, i thash, por të premtoj se nëse nuk e bëjmë, nuk ka për të marë fund kur. Mirë më tha, të silë objektivat dhe kështu nisi përshkallëzimi. Ishte një strategi që quajmë dominimi i përshkallëzimit. Me fjalë të tjera, objektivi vërtet i fushatës ishte mendja e Slovodan Miloševicit. Nëse janë bushe e mendjen që a i kursësi nuk ka për të fituar, a i do të naloj luftën. Kush vendosi për objektivat në tokë? Forësat ushtarake apo ato politike? Të gjitha objektivat e NATO-s u miratua nga lidet politik të NATO-s. Bombardimi ambasadës kineze në atë kohë ishte një gabim shumë i madhë. Po, ishte një gabim i bërë nga NATO, ja? Apo ju erdi i gabuar informacioni që në filim nga shërbimet sekrete? Ishte një gabim i bërë nga qeveria amerikane që na e sigurojë si objektiv. Ishte stullë në kreti pa qëllim shumë. Shdo objektiv ishte një të sop letër, figura për shkrimi, dëm kolateral, civil që mund të lëndohen. Kjo objektiv ishte listuar si një agjensi Jugoslave eksportimi të armëve. Jep të pamje në godinës dhe radhë deposh dhe kure pamë, 
Tham do shtë ato depo që dilin aty, grumullonin e armë para se ti nisin për te detit, duke si objektiv që përputhej. Erdi bashkë me objektivet e tjera dhe kam quar në shtopin e bardhë personalisht për miratim, më tham po, bashdo. Keni pasur probleme pas ati bombardimi? Ishte qartë që ndodhë një gabim, por shtroj pyetja se si ndodhë dhe cilat ishin pastojat. Oficeri imi inteligencës tha, zotri, përgjësia ime ishte të bëja gati objektivat dhe ta një kërkoj leje të jabë dorheqen. Ma responsibility was to prepare the targets, I request permission to resign. I said, you're not going to resign. I thash që nuk do të jetë të dorheqen, sepse nuk e solja i atë objektiv që në filim, nga ta di e ti që ajo nuk kishtë e agjenci eksporti i Jugoslave. Êshtë e vërtet, tha, mirë pra, zdo të japë është dorheqen. Pas taj sekretari mbrojtjes dhe drejtuës i cias, kërkon falje, sepse ishte një gabimi i Washingtonit. Gjatë samitit të NATO-s i kthejemi trupave toksore. Ka pasur një diskutim të gjatë për këtë mitis Bill Clintonit dhe Tony Blair. Ata kam bërë një diskutim të gjatë për përdorimin e forcëve toksore. Bill Clintonit ka thënë se Generali Clark mund t'i përdorë trupa toksore për të pushtuar Jugoslavin nga Shqipria, Macedonia e madje dhe nga Hungaria. Përse nuk i përdorë të të forca toksore? Ishit gati, po të kishit lejen? Po forca toksore do të shkaktoni një shkatrim të për të madhë, e gjithë ideja ishte të bindin Miloševicin të dërzoj, sepse nuk ishte zhjithje tjetër. Gjatë sa midit nuk u përmen trupa toksor, por thanë që NATO-ja do të bëndet shtë ishte e nevojshme. Pra, me fjallë të tjera, vazhdonim të ndikonim në mendjen e Miloševicit, pas taj bëm planin se si të fustim trupa toksor. Plani ishte të fustim disa nga Shqipria, disa nga Macedonia dhe disa nga Hungaria, dhe nuk do të kishtim daluar dhe i sa të mposhtim Jugoslavin dhe Serbin, nëse nuk do të dërzoj Miloševicit and Serbia, if Milosevic didn't surrender. Now, at the same time, we did... Në të njëjtë nko nisim një farë diplomacia sekrete me Miloševicin për ta bindur. A i mund të ishte kokfort, me gotën e cigare në dorë, dhe ndoshta nuk për e kupton të realitetin. Këtë përfuzim duhet ja bënin presidentit dhe zëvëns presidentit të rusë. Ata do t'i thoshin, president Milosevic, ju nuk keni për ta mundur kur në aton, nuk do të fitoni kur, nuk do të areni kur një gjëtë t'il. Ishte lufta e parë për naton pas tuaj se 50 vjetësh. Gjithashtu ju keni bombarduar dhe bunkerin e Milosevicit në qëndër Beogradit në atë ko. Po, e bëm, edhe sepse shërbenet si seli, kishte shumë antena. Jasë që është vërtet interesante për të. Disa dit më voni isha në Bulgari duke u takuar me presidentin atje. A i më tha, në kanë ardhur informacionet që një pjesë e popullit serb është i kënaqë që ja keni bombarduar shtëpin Miloševicit. Në kanë ardhur informacionet që një pjesë e popullit serb është i kënaqë që ja keni bombarduar shtëpin Miloševicit. Po, interesante, nga nga tjetër Shqipria ka qene hapur për ju, portet, aerodromet, gjithë shka. A ishte për shtach me infrastrukturën Shqipri për të livizur trupat nga portet drejt veriut? Së pari, jam shumë minjohës lidershipit Shqiptar që e hapën vendin e tyre në atë kohë, Presidentin Nano, Ministri të Mbrojtjes Ilir Meta. Ata mi këpitën helikopterët ta në apash, portin e rinasit, forësët aerore atje, bindeshi, balt, rësir. Disa helikopterët futurua në male dhe janë rëzuar. 
Yes, and, two um, helicopters, they were yeah. crashed during but, the... But um, those helicopters were... Po ata helikopteri ishin një kërcenimi madhë për Miloševicin. Të ishin futur brenda ata, do të dëmtoni në rënë forcët e ti ushtarake. Nësa ata që loeshin, do të ndiqeshin nga trupa toksore. Pra, akome ishte një forcë rëndësishme për të mbushur menjen Miloševicit të dërzoj, dhe pse në fakt nuk e kaluam kur ku firin me ta. A i ishte rëthuar në kohën kër rusë dhe thanë, ndalo tani. Unë bajt një takim me të, ku i thanë se rusët nuk do të mbështesnin më dhe duhet gjesh një zgjidhje. Qëfar ndodhe i me ushtrinë rusë që u futë në Bosnje dhe arriti dhe mori aeroportin e Prishtinës? Po, ishte një operacion së sekretër usë që besoje të drejtoje nga Vladimir Putin. A i në fakt nuk e ka pranuar kur publikisht këtë, por po të kishtë pasu sukses do t'i merte meritat. A i nëzori nga bosja trupat rusë dhe tanke, dhe pasi kishtë nëlluar luftimet dhe rezoluta e kshilit të sigurimit autorizoj natën të futej, Rusia e hodhi poshtë rezolutën dhe mori autostradën për mes Beogradit, drejt aeroportit të Prishtinës. Në 1.00 të mëngjesit, arritë në aeroport. NATO e erdi pas ditën tjetër dhe pati një farë në Gërqi. Por pas kësa ishën tre regjimente rusë vigilente që do të vinim për përforcime për të marë Mitrovicën dhe për të pushtuar Prishtinën. Nuk e dinim. Por e dini ma masë duhet të ishim gati, nësa ata do të vinin. Êshtë e vërtet që ju keni dhënë urdhër generalit Michael Jackson për t'i këthyër më brafsh, për t'u përbalur me ta? Michael Jackson i t'i tha që të mendon të për një blokim të autostradës, por a i tha se nuk mund të bënte. Michael Jackson i ishte i raskapitur, kishte punuar dit e natë dhe kishte e frikë se mos njësë të lufta e tretë botërore. Por e vërteta është se rusët u ka buan, i rëthuam në fushën aerore dhe përfundimisht nuk duhe vetëm të mbanim nën kontrol dhe të ndalonim përforcimet. Përforcimet i ndaloj gudzimi Bulgarisë dhe i Romanisë. U thanë forësave aerore rusë, së mund të kalonim i vendet tona. Atë të djelë pas dite, ku inteligenca vazhdojnë të të tregon të rusët, duke u përgatitur për të hyrë dhe sigurisht, me reshin vendime në Rusi, komandante imi i forësave aerore, më merë në telefon dhe më thotë. Më merë në telefon dhe më thotë. Më merë në telefon dhe më thotë. Shef, do një të qëllojmë ato forësa rusë nëse të cëndojnë hapsirën aerore? A ishte i aftë të bënte? Po, por ishte një qështje politike të përëndzit dhe morëm Washingtoni në telefon. Po bëshim gati për një telekoferens për të vendosur a duhet të qëllonim bje ato forësa rusë apo jo, por rusët vendosën pas taj të mos futen. Dhe problemi u zhjithë? Arsuja që fituan pa trupa të oksore ishte fakti se unë ishte me fatë të akuptoja armiku dhe e dhja që armiku nuk ishte ushtria serbe, por presidenti Miloševic. I duhe mbushur mendja ati që e kishtë humbur atë luft. A ishte tip avokati, si një lider mafje. Sa po a i e kuptoj se e kishtë humbur atë luft, i fshiu duart. A është e vërtet që generali Perishic, i tha generalit Nauman, sa a i po shkatron u shtrin? Po e vërtet. Pra Miloševici po shkatron ushtrin Jugoslave? Ushtria Jugoslave ka ndjekur udhëzimet e ti, por edhe ata e dinin që veprimet e Miloševicit ishin të gabuara.
Por deri në të shumas është katëruar ushtria u oslave. Kjo është pyetja. Në së vlasim me njerëzit, pas ndalimit të bëmardimeve, janë tërhequr me qindra mjetë e serbët të shkatruar edhe më pas serbët kanë bërë një fushat kesh informimi, duke thënë se NATO-ja nuk ka goditur asë nga objektivet. E vërteta është se kemi shkatruar një të tretën e ushtri serbe, vetëm prej sulmeve nga ajri. General, të pak të në dy herë keni që në situatë të vështirë. Në Vjetnam, u plagosët dhe gjatë incidentit që vrau Robert Fraserin në Bosnë. Si keni përjetuar këto dy momente? Kryesisht, nëse e lider u shtarak, duhet të sërvitesh në kohë pache që të mundesh të bësh atë që të kërkojt në kohë lufte. Nëse jeni sërvitur si që duhet, me qëndrimin dhe kurajon e durë, morale dhe fizike, e ke një mundësit ja dalë është mban. Në Vjetnam keni qënë shumiri, me ndojë 25-26 vjeqë. Në luft nuk ka asë një garanci. Mësimi që kam dëzën nga jeta është, për piqu të mos shkosh në luft. Lufta nuk ka lavdi, asë në krye dhe asë në fund. Gjithmonë do të vritën njërës të pafajshëm, do të bëhen nga bime dhe nëse është e mundur të zgjithësh problemet pa luft, mos lufto, mos vrit njërës. Lëri diplomatët të debatojnë, sëpse ata kanë shumë dëshirë të bëhen. Lëri të debatojnë, për mos i lejo ata të heqin dorë shpet nga debati. Këto e kam kuptuar në Kosovë. Në fillim të marsit kam grënë mëngjes me Medlin Albrightin, dhe ajo tha. Serpët nuk do të afirmosin marveshen, kërcënojnë se do të vrasin civil, ata do të vrasin, që shdo të bëjnë NATO-ja? NATO ja është dotuar se do të godas nëse serbët nuk binden dhe nuk indalojnë vrasjat. NATO ja është do të mundet të të rishet. Po të vrasin civil, do të nga duhet të bëvardojnë më fort. Sigurisht, së mund të adinim para prakisht a do të përfundon të në një dit, dy dit, 15 dit, a ku të di unë, duhet të thujeni Miloševicin, vullnetën e ti për të rezistuar dhe adolëm. Cila ka qënë lidhja juaj me presidentin Bill Clinton në atë ko? Pa e ishte krye komandanti, a i që jepë të urdrin për të filluar. Keni pasur miqësi më parë me të? Jo, në fakt, a i thjesht besoj se do të bëja gjënë e duhur. Pyte e fundit, përse keni zgjedhur karierë në shtarake? Pse e zgjodhë të tynit në shtri? Që në moshtëre, kanë kuptuar se bashkimi sovjetik ishte një kërcenim për pashe në botë, kanë bombën H. Nikita Kushovi, lideri sovjetik, erdi në shtetet e bashkuat Amerikës dhe tha, du të groposim, o Amerikan. Pas taj pati një kriz në Berlin në vitin 1961 dhe doja të bëja diçka për vendin tim. Mund të isha bërë fizikant, ingjinjer, por në shpirt isha një patriot dhe doja të shërbeja popullit. Pas i fitova aftësin ushtarake, e kuptova se në fakt mund të bëjë shumë për vendin tim, duke shërbyrë në ushtri dhe e bëra. Jam shumë mirë njohës, por të një kam hequr atë uniform për gati 21 vjetë dhe i kam pasu një karjerë të mrekulueshme në biznes. Akuma mba fjalime dhe leksione në universitet, jam i përfshir në biznes, finans, teknologi, komunikim dhe mjekësi, ka shumë mundësi. Shëqëria demokratike ka nevoj të mbrojnë nga njërës si Miloševici. Duhe njërës të zjuar me kuraj dhe të angazhuar në uniforma, 
por nuk kam se rinjit thjetë në ato uniform, duhet njerës të zhuar, me kuraj dhe të angazhuar edhe në biznes. Tani që u ktheva në Shqipëri pas 22 vitesh, shot i ranën, më duket krejsisht një qytet tjetër, një frim te për madhështore ka lindur në këtë vend, jam shumë impresionuar. Falemderit shumë, General. Ju falenderoj për intervistën, por në bitë gjitha, për gjithë shka që keni bërë për vëndin dhe popullin tim. Falemderit shumë.